Phạm Đoan Trang đấu tranh dân chủ có lợi lộc gì? Sau khi Phạm Đoan Trang bị bắt, dàn đệ tử của Voice, Việt Tân và thân tiến của Đoan Trang ra sức tô vẽ cô ta như là người hy sinh mọi danh lợi, nhận lấy mọi thiệt thòi về mình vì gây dựng phong trào dân chủ Việt. Nhưng chỉ qua việc Phạm Đoan Trang bị chính đàn trị ruột già Nguyễn Phương Hoa tố cáo thủ đoạn mượn tên, tạo sự kiện bị đàn áp để kiếm tiền từ tổ chức nhân quyền nước ngoài cùng với việc chi tiêu vô tội vạ, hoang phí cho PA bản thân đã cho thấy, cô ta không liêm khiết, vô tư trong đấu tranh dân chủ như đồng bọn đang cố tẩy trắng. Nhìn lại hành trình đấu tranh dân chủ của cô này, có vô khối sự việc đủ để chứng minh cô cựu sinh viên khoa kinh tế đại học ngoài thương có rất nhiều chiêu kiếm bồn tiền từ nghề này. Xin lấy ví dụ, riêng đợt tặng sách chính trị bình dân dài 2 tháng, Đoan Trang đã kiếm hơn 100 triệu. Sau khi Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng tự do báo chí của tổ chức GSF ngày 13 tháng 9 năm 2019, các nhóm hoạt động của Trang đã tiến hành một chiến dịch kêu gọi tài trợ, bắt đầu bằng việc quyên tiền để in sách của Trang, để trả chi phí chữa bệnh cho Trang. Trong nửa cuối tháng 10, họ tăng tốc tăng tốc chiến dịch này khi tổng kết các đợt quyên tiền cũ và mở thêm các đợt mới. Cụ thể, một Quyên tiền trả chi phí chữa bệnh cho Đoan Trang từ 0822 trên 10 thu được 12.912 euro, gấp đôi lượng tiền cần quyên. 2. Yên sách của Đoan Trang từ 31 trên 821, tháng 10 năm 2019, thu được 4.023 euro, giúp hoàn thành chương trình tặng 1.000 cuốn phản kháng phi bạo lực và 1.000 cuốn cẩm năng nuôi tù. 3. Hỗ trợ kinh phí làm phim cho Green Trees ngày 24, tháng 10 năm 2019, được một người tên Quy Tê tài trợ 20 triệu đồng. 4 tài trợ cho đêm nhạc tỉnh, do Green Trees, Đặng Tuệ Nguyên và Phó An My tổ chức để thức tỉnh nhân dân về vấn đề ô nhiễm môi trường từ ngày 24 tháng 12 tư, tháng 11 năm 2019, chưa có kết quả cụ thể. Trong quá trình kêu gọi tài trợ, nhóm đoan trang đang dùng hai chiến thuật. Thứ nhất, họ viết rằng các nhà tài trợ là những người đặc biệt trong xã hội, những người khiến cho thế giới bồn bề, đầy đau thương này vẫn còn hy vọng. Chẳng hạn, Trịnh Hữu Long viết, thế giới của chị đoan trang cũng bồn bề và nhiều đau khổ, nhưng tuyệt đối không cô độc. Tôi may mắn được trị kể cho nhiều câu chuyện cảm động về những người, thậm chí chẳng hề quen biết, đã hết lòng cưu mang chị lúc khó khăn, bệnh tật như thế nào. Gần đây, khi thấy bạn bè cũ hồi cấp 3 của chị ở trường Hà Nội Amsterdam kêu gọi nhau và kêu gọi mọi người chia sẻ phí tổn khám chữa bệnh cho chị, tôi càng cảm động. Cũng như cách đây mấy tháng mọi người đã làm điều tương tự với Trang Vi, đồng nghiệp của tôi ở luật khoa. Làm công việc điều hành luật khoa, tôi cũng có những trải nghiệm tương tự. Tôi từng cảm động suýt bật khóc khi nhận được một khoản đóng góp 5 đô la Mỹ của một bạn sinh viên kèm theo tin nhắn. Tôi nhớ có thể không hoàn toàn chính xác, em đang vừa học vừa đi làm, chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng là tấm lòng của em. Các anh chị hãy cố gắng nhé. Những câu chuyện nhỏ như vậy là chỉ dấu của những niềm hy vọng lớn lao. Nhờ đó mà những người như Đoan Trang hay Thúy Hạnh có niềm tin để bước tiếp, bởi cơn trầm cảm và những thời khắc kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần có thể ập tới bất cứ lúc nào. Tôi thấy mình may mắn được chứng kiến và được sống trong những tình cảm đẹp như vậy. Thứ hai, họ tìm kiếm sự thương hại và hại và tin tưởng của các nhà tài trợ, bằng cách viết rằng mình đã đổ máu, chịu đau đớn để tiền tài trợ được sử dụng một cách có ý nghĩa. Chẳng hạn, Đoan Trang viết, khi một shipper mà tôi quen mới đây bị công an răng bẫy bắt cóc, đem về đồn thẩm vấn, chúng đánh anh học máu mũi. Anh nhất định không khai gì theo ý chúng. Chúng đánh anh đến nỗi tờ biên bản làm việc lắm chấm, li ti đầy đốm máu. Sách làm máu. Khi tôi viết những dòng này, ngón tay tôi vẫn còn rất đau. Nhưng không đau bằng cảm giác bất lực, thương xót những người vì làm sách mà đổ máu, những độc giả vì đọc sách mà bị công an bắt về đồn đe dọa, khủng bố. Chiến dịch quyên tiền này là một thành công đáng ghi nhận của Phạm Đoan Trang. Nó bổ sung đáng kể cho nguồn thu nhập sẵn có của Trang bao gồm tiền lương biên tập viên luật khoa tạp trí, 1.000 USD trên tháng, tiền lương ở Voice và thu nhập từ các dự án của Green Trees, đến từ các khoản đầu tư của Pin và Net. Trái với tưởng tượng của nhiều độc giả, việc in và phát sách miễn phí vẫn mang lại cho Đoan Trang thu nhập. Cụ thể, vì Đoan Trang quyên góp 200 triệu đồng để in 2.000 cuốn sách, lượng tiền quyên được cho mỗi cuốn sách là 100.000 đồng, nhỉnh hơn một chút so với giá bán sách trên Amazon. Do chi phí để in và chuyển phát sách mỗi cuốn sách ở Việt Nam là khoảng 40.000 đồng, trang lại khoảng 120 triệu đồng nhờ đợt tặng sách kéo dài 2 tháng. Qua các phản hồi trên fanpage nhà xuất bản tự do, có thể thấy lượng sách mà Đoan Trang bán được thấp hơn nhiều so với lượng sách mà cô phát không. Như vậy, các đợt phát sách miễn phí làm tăng thu nhập của Đoan Trang, chứ không khiến cô cho nên, càng về sau, dân mạng càng được nghe nhiều than vãn khổ sở của Phạm Đoan Trang. Cùng với đó, các quỹ đầu tư càng đổ mạnh tiền cho Phạm Đoan Trang với mong mỏi cứu vãn được phong trào đang kiệt quệ nhân lực này. Như Trịnh Hữu Long đã đề cập, tiền của quý vị sẽ tiếp niềm hy vọng lớn lao, cho Trang, để trong cơn trầm cảm và những thời khắc kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, cô vẫn có niềm tin để bước tiếp.